कैप्टन साहब सी ए के बारे में जो ख़ास कर आप के नीचे करने वाले कमांड हैं या पहले करते थे या अब तो यकीन आप सफाई का अमल जारी रखे हुए हैं कोई लोग ऐसे जो इसमें किसी भी एक्टिविटी में मुलविस होते हैं किसी कब्ज़ा ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक हो या कोई रिकवरी का इशू हो कुछ इस तरह के मामला हो तो कोई सज़ा का तयन कर सकें आप अब तक या किन लोगों को सर वी आर वेरी क्लियर जी कि पहले दिन उनको मैंने कहा था कि अगर मैं आपसे कुछ मांगूं या कहीं से आपको पता लगे कि कैप्टन लियाकत ने एक रुपया भी खा लिया तो फैसल चौक में खड़े करके मुझे जूते मारिएगा आई विल नॉट डू इट आई विल नॉट लेट यू डू इट वेरी सिंपल उसके बाद जो करेगा सीधा जेल जाएगा अल्लाह अल्लाह खैर सल असी चलान किए ने परचे भी देते ने मुलमान के नाल चलान किए ने आगे भी करेंगे वेरी क्लियर ठीक है आवाम का पैसा आवाम के पास जाना है बात खत्म बिल्कुल उम्मीद है पूर उम्मीद है मैं भी पूर उम्मीद हूँ लोग भी पूर उम्मीद है जो एक गैंग वार हमारे शहर लाहौर में होती है इसमें कहते रहे हैं लोग बातें सुनी हैं जो आपने भी सुनी होगी कि जी शूटर्स को सी आई ए पैसे ले के तो कत्ल करवाती रही मरवाती रही पुलिस इनकाउंटर होते रहे इस तरह से होता था इसका सलूशन क्या है ऐसा कभी होगा या ऐसा होता रहा सर देखे मैं किसी पास्ट की कोई ऐसी बात मैं आई डोंट वांट टू गो इन टू एनी दैट डिटेल अगर किसी को पता है कि उसके बच्चे को बेटे को पैसे लेके किसी ने मारा है तो बिस्मिल्ला हाउस इज ओपन आए एप्लीकेशन दें मैं चैलेंज करता हूँ जिस अफसर से वो कहे कि इंक्वायरी करवाए मैं उस अफसर से इंक्वायरी करवाता हूँ चाहे वो मेरे से सीनियर हो चाहे मेरे से जूनियर हो चाहे मेरे बताए तो चाहे मेरे बताए ना हो मैं करवाता हूँ करवा लें और अगर किसी ने पैसे लेके मारा है उसको हम 302 सौ में उसी मुकदमे में चलान करके अंदर भेजेंगे बिल्कुल लाम कह रहा हूँ ठीक हो गया नंबर एक नंबर दो इट इज़ द सोसाइटी हु हैज़ टू डिसाइड कि उसने कातलों के खिलाफ खड़े होना है पुलिस के साथ या कातलों के साथ कत्ल होते रहना है कातलों के साथ खड़े होंगे तो कातल मारते रहेंगे ना इनको तो मरते रहेंगे ठीक है इट इज द सोसाइटी विच हैज टू डिसाइड कि पुलिस के साथ कातलों के खिलाफ खड़े होके अपनी अगली नस्ल को बचा लें या कातलों की साफ में खड़े होके अपने बच्चों को उन्हीं कातलों के हाथों मरते हुए देखते रहे इट इज द सोसाइटी विच हैज टू डिसाइड कैप्टन लियाकत के नाट डू मच अबाउट दैट अगर आपके महल्ले में कोई शूटर कोई बत्ता ले रहा है पाँच पाँच हज़ार रुपया ले के बंदे मार रहे हैं आप लोगों को थ्रेट कर रहे हैं और आप हमें नहीं बताते हम उसको पकड़ते हैं तो आप गोई भी देने नहीं जाते तो वो कल को आपके बच्चे को भी मारेगा बिल्कुल ऐसे तो दे फिर पुलिस से शिकवा किस चीज़ का फिर मरते रहे भाई कुछ दिन पहले मेरा कांस्टेबल बेचारा जख्मी हुआ है उसको स्टेट उन्होंने फायर मारे हैं वो हॉस्पिटलाइज है अभी भी ठीक है तो ये पुलिस वाला भी तो किसी का बेटा है उसके भी बच्चे हैं वो भी रोते हैं कि बाबा हमारे ठीक ठाक गए थे तो बेड पर पड़े हुए हैं उनको वो भी रोते हैं कि हमारा बाप अच्छा खासा गया था ईद का दिन है शहीद होके आ गया डेड बॉडी आ गई है तो भाई ये फिर आपके बच्चों की डेड बॉडी आएगी ना डाकू चोर कातल शूटर जब आप उनको खुद छुड़वाने जाएंगे तो कल को आपके बच्चों की बारी आएगी ना मुकाफात अमल है तो लेट द सोसाइटी थिंक ओवर इट एंड डिसाइड कि इन्होंने डाकुओं के साथ खड़े होना है कातलों के साथ खड़े होना है इन्होंने मनशियात फरोशों के साथ खड़े होना है या इन्होंने पुलिस के साथ जो ऑनेस्ट और अपराइट कॉप्स हैं उनके साथ खड़े होके तो इन चोरों टिकेतों का और मनशियात फरोशों का मुकाबला करके अपनी अगली नस्ल को बचाना है बिल्कुल ठीक है कैप्टन साहब अग्रेसिव पुलिसिंग पे यकीन रखते हैं आई डोंट नो अग्रेसिव पुलिसिंग की डेफिनेशन क्या है अग्रेसिव पुलिसिंग में बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि चोर डाकुओं को हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वह हमें लूट लेंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे हमें उनके पीछे जाना चाहिए ताकि वो लूटने ना आए और हम उनको पकड़ लें बात खत्म इट्स वेरी क्लियर एक बंदे ने दस वारदात की कैसी उन्हें इंतजार कर दे रही है कि ग्यारहवीं कर रहा है लेकिन मेरे अल तरी ना की हम सहज करके चला गया तो कोई गल नहीं फिर वो ग्यारहवीं अगली बारहवीं तो कार करेगा तो अगर आपको पता है कि ये डाकू है ये वारदातें कर रहा है और एक्टिव है तो देन यू शुड नॉट वेट यू शुड गो आफ्टर हिम आप उसके हाई रोड पर जाएँ आपको रेड करना चाहिए फिर कोई बात नहीं फिर हमारे लोग जख्मी भी होते हैं डाकू भी होते हैं जिस तरह मैंने अभी बताया पिछले हफ्ते हुआ हमारा बेचारा बंदा अभी भी हॉस्पिटल में जनरल हॉस्पिटल में 
तो फिर ये तो वार है वार में तो ऐसा होता है बिल्कुल ठीक है कैप्टन साहब आप अब डी आई जी सी आई है ऑर्गेनाइज डी आई जी है आपके पास दो चीज़ों का इजाफा हुआ एक हुआ जो मंशात का स्पेशल सेल बनाया गया और एक ए वी एल एस आपके पास आया हर शख्स की शिकायत है मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई नहीं मिलती हर शख्स की शिकायत है कि सोसाइटी में मंशात का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि हर दूसरे घर में एक बच्चा इसका आदि नहीं कर रहा उसके लिए सी आई ए क्या करेगी देखें जी एक तो आपको पता चला होगा जो कुछ लोगों ने उसको बड़ा डिफरेंटली पोट्रे करने की कोशिश की अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए कि मैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ये बताना चाहता हूँ कि एन आई यू हमारे पास तकरीबन को महीना पहले आई थी और जो ही आई हमने उनका ऑडिट शुरू कर दिया था उससे पहले वो हमारे बताया नहीं थी ठीक तो ऑडिट शुरू किया तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें निकली और आप लोगों को पता है आप लोगों ने मीडिया में देखी भी कुछ दिन पहले हमारे सी आई ए काना वालों ने एक बंदा पकड़ा उससे मेरे ख्याल कम वेश पैंतीस किलो चर्च मिले ठीक आज उसकी वालदा मेरे ख्याल कोई सेवेंटी के पास होंगी उसकी वाइफ और उस लड़के का भाई मेरे पास आए हैं और अगर आपका कैमरा लगा होता तो आपने कहना था कि इनसे ज़्यादा मजलूम आदमी कोई मैंने कहा जी पुलिस ने जुल्म कर लिया हमें लूट लिया हमारा बेटा प्रॉपर्टी का काम करता है उसने कभी गलत काम नहीं किया और देखें जी हमारे घर से ये भी ले गए वो भी ले गए फलाना भी ले गए फलाना भी ले गए ठीक गुड अनफ मैंने सारा क्योंकि सारी चीज़ मेरे नॉलेज में थी और हमने पिक्चराइज की हुई थी ठीक मैंने मैडम को कहा कि ये वीडियो आपके घर की तो उसको पता नहीं था कि ये कुछ भी हो सकता है ना तो हमने उस मंशियात फरोश जो उनका बेटा था उसके साथ एक एक चीज़ की वीडियो बनाई थी तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले मैसेज मिला है कि जी वो मान लिया उन्होंने और वो माफ़ी मांगने आ रहे हैं कि जी हमसे गलती हो गई है हमने गलतियाँ नहीं कर दी थी हमें सारा पता था कि हमारा बेटा तीन साल से मंशियात का काम 